1842년 8월 청나라에서는 아편전쟁의 종교를 알리는 영국과 청나라 간의 난징조약 또 다른 말로는 남경조약을 체결하게 됩니다. 청나라 입장에서는 굴욕적인 난징조약이 체결된 후 서양의 문물들은 홍수처럼 중국으로 밀려들었고 청나라 정부는 전쟁 배상금을 지불하기 위해 백성들의 세금과 수탈을 가혹하게 시행하는데요. 그 중에서도 가장 심한 곳은 광동성이었는데 분노에 차오른 농민들은 광동성과 광시성을 중심으로 태평천국의 난을 일으키게 됩니다. 현재 중국에서는 반봉건주의 정신을 평가해 태평천국운동이라고도 부르는데요. 이 사건은 최소 2천만 명 이상의 사망자가 발생한 것으로 추정되며 이는 세계사에서도 가장 많은 사망자를 낸 사건들의 탑5 내외라고 합니다. 당시 청나라에서는 끊임없이 사람이 죽어가고 나라가 불안정한 인구조사였기 때문에 정확한 통계는 나타날 수 없으나 추정치가 2천만에서 3천만이라고 하는데요. 이는 1, 2차 세계대전을 제외하고서 몽골의 정복활동이라든가 유럽의 아메리카 식민지화 때와 맞먹는다고 합니다. 태평천국의 난을 일으킨 자는 홍수전으로 그는 광동성 화현의 한 중농층 집안에서 태어났습니다. 홍수전은 좋은 머리를 갖고 태어나 그의 부모는 다른 형제들보다 낫다는 생각에 홍수전의 학업을 지지하였는데요. 18살 무렵에는 역사학과 문학의 특출함을 보이며 지역에서도 소문난 영지였다고 합니다. 그러다 양친이 차례로 세상을 떠나면서 상을 치려던 홍수전은 과거 시험 준비를 제대로 하지 못했는데요. 과거를 보기 위해 광저우로 건너갔지만 수차례 낙방하며 어릴 적 영특함은 아무 소용이 없는 듯 보였습니다. 청년 홍수전은 불투명한 자신의 미래를 낙담하며 집으로 돌아와 신경쇠약에 걸리기도 했죠. 그러다 하루는 꿈에서 백발의 신선이 나타나 검을 건네주며 이 검으로 세상의 사악함을 물리쳐라는 게시를 받았다고 합니다. 음... 이런 꿈 이야기들은 대체적으로 권력이나 유명세를 얻은 뒤 그럴싸하게 지어낸 이야기들이 아닌가 싶네요. 어쨌든 홍수전은 신선을 만난 꿈을 꾸고 일어나 광저우에서 만났던 성교사에게 받은 권세 양언이라는 책을 꺼내듭니다. 권세 양언은 세상에 권할 만한 좋은 말이라는 뜻의 책으로 광저우 출신의 양아발이 지은 중국판 성서 외전격인 책이었습니다. 그러니까 양아발이 영국으로부터 들어온 그리스도교를 바탕으로 성서를 편집한 책인데 권세 양언에서는 예수보다는 여호와가 강조된 내용을 담고 있었죠. 평생을 과거 시험을 준비하며 공자, 맹자를 보다가 신선한 내용에 매료된 홍수전은 권세 양언에 푹 빠져 헤어나오질 못했습니다. 그러다 청나라에서 출세하는 길보다는 이 책에 따른 세상을 만들어야겠다고 생각을 했죠. 1843년 그의 나이 30세 친구 폭루상과 사촌 홍인강과 함께 관역 포천 밖에 있는 석각담에 있는 냇물에서 세례식을 치르고서 종교 비밀결사인 배상제외를 조직합니다. 홍수전은 하느님의 첫째 아들이 예수이기 때문에 자신은 둘째 아들이라고 자칭하는데요. 자신의 인생을 건 도박을 종교에 걸었고 그는 신자를 많이 모을 수 있다는 데 확신하기 시작했습니다. 배상제라는 말은 상제인 하느님을 모신다는 뜻으로 배상제외에서는 모든 사람이 유일일 지상의 신 여호와의 형제 자매이기 때문에 재물을 평등하게 나누고 소비하며 공동생활을 영위해야 한다는 목표를 갖고 있었죠. 배상제외를 조직한 홍수전은 자신의 집에 있는 공자와 맹자의 위패를 부셔버리고 친구 풍원산과 함께 광시성으로 가서 성교활동을 시작했습니다. 배상제외는 중국에서 처음으로 생긴 일신교로 기존의 유교, 불교, 도교 등 여러 중국 전통에 대해 우상 숭배라 생각하여 정면으로 부정했던 일이었죠. 신도들에게는 신의 아들, 딸로서 모든 사람은 평등하다고 가르쳤고 심지어는 부부라 할지라도 
남녀는 평소 함께 지내면 안 된다는 금욕적 생활을 강요했습니다. 하지만 추후 홍수정과 양수청 등의 조직을 꾸려가던 지도자들은 특별한 존재라 하여 많은 여자들과 함께 살았죠. 홍수전은 모여드는 신자들에게 상제를 믿으면 살아서 행복하고 죽어서 천국으로 갈 것이라고 성경활동을 했습니다. 광시성에서 배상 제외의 규모가 커지면서 좀더 조직적으로 구성이 되자 다시 강동으로 돌아가서는 원도 구세가라든가 원도 성세운 등 여러가지 책을 저술하기도 했죠. 책 활동의 탄력을 받아 농민을 포함해 수천명의 회원들이 금세 불어났으며 이제는 홍수전, 양수청, 석달계, 위창휘 등의 지도부가 꾸려지게 됩니다. 배상 제외의 활동은 시간이 갈수록 점차 과격하게 되었고 세상의 모든 문제는 청왕조 때문이라며 분노의 화살을 보내는데요. 각지를 돌아다니며 공자상을 부수기도 하며 청나라를 가리켜 청요, 즉 요괴라고 불렸습니다. 그리고 이를 키워나가다 홍수전은 결국 청나라 타도를 위한 경문을 발표하죠. 그 내용의 일부는 다음과 같습니다. 그들은 미개하고 야만스러운 종족이고 야생 여우를 황제로 앉혔다. 만주족의 궁정은 여우대와 개대가 몰려 사는 곳이며 여기에 무릎 꿇고 절하는 중국인 관료들은 개돼지보다 못한 자들이다. 만주족들은 중국인들에게 변발을 강요하며 중국의 미녀들을 모두 궁궐로 데려가 구역질 나는 짐승들에게 몸을 더럽히고 있다. 그리고 굶어 죽는 사람이 많고 등등 청나라 지배층에 대한 분노를 모으기 위해 극단적인 표현을 모두 끌어모았죠. 이로 인해 청나라에서는 점점 커져가는 배상제외를 가만히 두고 볼 수만은 없었고 1850년 관안과 관병, 민병대는 배상제외를 해산시키려 공격하게 됩니다. 하지만 관청의 움직임을 파악하고 있던 배상제외는 이를 대비하여 유리한 전투를 펼쳤고 되려 관원과 관병들의 사상자가 많았는데요. 청나라 군인들이 죽고 나자 관리들은 배상제외를 만만하게 보면 안 된다는 생각에 3천명의 토벌군을 보내게 됩니다. 하지만 금존천 전투에서 청나라 군대의 선봉이 풍운산과 석달기의 군사를 치는 중 매복하고 있던 양수청과 소조기의 군사들의 공격을 받아 청나라 군대는 수백 명의 병사들을 잃게 되었죠. 배상제외에는 군사적 지락가로 활동한 석달계라는 사람이 있었는데 석달계는 현대에도 중국에서 추앙받는 인물입니다. 그는 배상제외의 규모가 커져 태평천국의 지도자 중한 명이 되었을 때도 다른 지도자들이 많은 첩을 두고 재물을 탐했는 것과는 다른 처신을 보였는데요. 평생을 자신의 부인 황씨만을 옆에 두었으며 자신에게 주어진 미녀들을 모두 돌려보내기도 했습니다. 태평천국의 지도자들이 조직 내 권력을 손에 쥐면서 돈과 여자들을 밝혔던 것과는 달리 석달계는 유일하게 긍정적인 평가를 받는 편이죠. 전투에서는 통치력과 전술적 능력을 갖추며 청량함을 유지하고 있던 인물이었습니다. 아직 종교조직의 규모가 그리 크지 않았던 시절에도 광군의 공격을 받았을 때 배상제외의 연전연승은 석달계의 화력으로 이루어졌죠. 1851년 1월 11일, 1만여 명의 규모가 된 홍수전 중심의 상제외는 마침내 태평천국의 난을 일으키게 됩니다. 태평천국이라는 국가를 세우며 성대한 의식을 거행하고 온 세상의 봉기를 알리고서 이때부터 전국 18개 성을 돌아다니며 14년 동안 태평천국의 난이 시작되었죠. 홍수전은 스스로를 천황으로 칭하였고 동서남북왕에는 각각 양수청, 소조기, 풍운산, 위창휘로 조직을 구성했습니다. 그리고 이광으로 석달기를 두었죠. 신정국가 태평천국의 초기 지도자는 천황, 이광, 동서남북왕 6명으로 이루어졌습니다. 그런데 일반적인 사이비 종교에서 나타나는 신의 계시를 받았다는 독자적 교주의 형태와는 달리 태평천국에서는 그 중심이 홍수전만이 아니었는데요. 동왕인 양수청, 서왕인 소조기가 자기들도 각각 야훼와 예수 그리스도에게 계시를 받았다고 주장을 합니다. 이에 홍수전이 민감하게 나올 법도 했으나 
태평천국에서는 서로서로를 인정하는 분위기를 보였죠. 국가의 재정 악화와 그에 따른 농촌 사회의 붕괴, 이민족이 통치하는 왕조에 대한 분노, 아편전쟁 이후에 힘없이 쓰러져가는 청나라 정부에 대한 불만 등 여러가지 요소가 쌓이면서 태평천국의 인기는 날이 갈수록 높아졌습니다. 신도들은 태평천국의 백성이라는 형태로 모이고 청나라 군대를 격파하는 모습을 보이는데요. 전국 각지에 있는 반청 세력들은 홍수전에게 모여들었습니다. 그리고 태평천국의 체계를 본격적으로 갖추려면 제대로 된 도시를 점령해야 할 필요성으로 결국 1853년 남경을 공격하며 점령하게 되죠. 남경은 현재 중국 장수성의 성도 난징시로 오래전 삼국지 시대에는 오나라의 수도 건업이기도 했습니다. 남경을 점령한 태평천국은 이곳을 수도로 삼으며 청경이라고 개칭하는데요. 태평천국은 화남 지방 대부분을 장악하고 토지제도의 개혁 및 악습 철폐나 남녀평등, 사유재산 금지 등 사회개혁을 내세우며 높은 지지를 얻게 됩니다. 하지만 개혁을 이루겠다는 말과는 달리 대부분의 점령지에서는 토착 지배 계급으로 인해 지역적 지배 질서를 그대로 유지했죠. 태평천국이 일어날 때는 유랑민이나 가난한 자들을 기반으로 일어났지만 덩치가 커지자 기존의 사회 지도층들을 포용해야 하는 상황이 되었던 겁니다. 그러다 홍수전을 비롯해 태평천국의 지도자들은 왕과 귀족 같은 지위를 차지했으며 오히려 청나라의 지배계층보다 더 많은 여자들을 차지했죠. 태평천국의 지도층은 수많은 처녀들을 강제로 공출했는데 이에 끌려가지 않으려고 외모가 빼어난 여성들은 평소 얼굴에 화장이 아닌 수검댕이를 바르고 살아갈 정도였다고 합니다. 이러한 태평천국 지도자들의 행보는 초기에 보였던 민심의 열정적 지위를 잃어가게 되었고 농촌에 있는 사당이나 유학자들의 조상신을 모두 부수는 행위들도 사람들에게 거부감을 주었죠. 농민들이 바라는 토지개혁은 이루어지지 않았으며 오히려 태평천국 수뇌부들이 대지주로서 농민들을 착취하게 되었습니다. 태평천국은 가난한 사람들의 지지를 잃어감과 동시에 내분도 시작되었는데요. 남경을 점령하는 과정에서 소저기와 풍운산이 전사하면서 세력 균형이 흔들렸죠. 남은 왕들 중에서는 양수천과 위창휘가 더큰 권력을 누리기 위해 암투를 벌이기도 했습니다. 양수청은 야외가 자신에게 명령을 내린다면서 신하들이 보는 앞에서 홍수전을 무릎 꿇게 하여 면박을 주기도 했죠. 또한 위창휘는 평소 행동을 바르게 하는 석달개가 총에 받는 것에 대해 질투하여 석달개의 일가를 몰살시키기도 했습니다. 결국 태평천국은 내분으로 네 쇠퇴하고 사람들에게는 신망을 잃어갔으며 이 와중에 청나라는 군대의 전력을 재정비하고 있었죠. 당시 중국 상하이를 비롯한 동남 해안 도시들에는 외국인 체류자들이 많았는데 이중 미국인 장교 출신의 프레드릭 워드를 필두로 태평천국을 토벌할 군대를 조직하게 됩니다. 서양 각국에서는 홍수전의 태평천국이 기독교 신앙의 바탕을 두고 건립되었다는 사실에 흥미를 가졌으나 홍수전이 스스로 예수의 동생이라 자칭하는 것을 보며 이단이라 간주했죠. 결국 서양에서도 청나라를 도와서 태평천국을 없애는 데 힘을 합치게 됩니다. 청나라의 군대와 서양의 군세가 협력하여 태평천국을 압박하던 중 수세에 몰린 홍수전은 1864년 6월 1일에 스스로 목숨을 끊게 되었죠. 태평천국은 평등이라는 요소를 내세워 많은 사람들에게 지지를 받았으나 결국 이상을 이루지 못한 채 몰락하게 되었습니다. 참고로 태평천국의 난을 배경으로 한 영화로는 이영걸 유덕화 금성무 주연의 명장이 있는데요. 영화의 배경은 태평천국의 난이긴 하지만 역사적 사실에 초점을 두기보다는 인간이 권력에 눈이 멀면 눈에 뵈는 게 없다는 것을 말하는 주제로 묵직한 분위기를 자아내는 작품입니다. 저도 이번 영상을 제작하기 위해 사전조사로 영화를 봤는데요. 인간 내면의 악한 모습을 잘 그려낸 작품으로 흥미롭게 보았습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 
행복한 하루 보내세요.